हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो सैंस क्लब मैं नेबेटी आसक्तिकरमेंट पाठ्यांशं तुम तो तरगत पाठ्यांशन पदकोड़ो पाठ्यांशन ध्वनि अने पाठ्यांशं कोई मुख्यमंत्री अंशाल इंट्रडक्ष वीडियो कोई मुख्यमंत्री अंशाल मन क्लास में नेक वीडियो पूर्ति चूँगी नचनते लाइक चेक शेर चयें सब्सक्रैब मरचिपो सब्सक्रैब बटन पक्न गंट सिंबल उ गंट सिंबल ने प्रेस आल अने आपशन एचुकते मन ान ये क्रोत वीडियो पेटना वी मोबाइल की नोटिफिकेसन रूप में मन ाना वीडियो पेटर अने इनफर्मेस नोटिफिकेसन रूप में अंतुदी का बट्टी प्लीज़ लाइक् शेर चयें सोशल मीडिया द्वारा सब्सक्रैब मर्चिपक गो इन टू दापे वेलकम बैक फ्रेंड्स तुमद तरगति पाठ्यांशन पदकोड़ो पाठ्यांशन ध्वनि अने पाठ्यांशन इंट्रडक्ष इंट्रडक्ष भाग में मन एमद तरगति चवेट कोई अंशाल गुर्तान प्रयत्दा एनदव तरगति ध्वनि अने पाठ्यांशम आ पाठ्यांशा चूस तरह दाखिल संबंधी लिंक डिस्क्रिपन इतना चूड़ी यह ध्वनि अने पाठ्यांशन में एमदो तरगति मैं ने कोई अंशाल परशी ध्वनि अने उत्पत्ति अ्वनि अने कंपना चेसेट वस्तु उत्पत्ति अने विषयानी एयत् क्लास में नेव जी ध्वनि और चोट नीचे इंको चोट की प्रयाणम चेयरेंटे यानकम अने अवसरमो यानकम गुंड ध्वनि प्रसरण जो अंशा मन ने अदे विधा ध्वनि ओक शक्ति स्वरूपमो अने अंशा मन एयत् क्लास में ने बउलो से फोन पटी से फोन पैना रबर तो रबर बेलून कटे दाने पैन इसक वेसी से सफोन मोगते इसक डाउन वे मन गमन अला एयत् क्लास कृत्यम द्वारा ध्वनि और शक्ति स्वरूप ने क्लास में मन नयन क्लास में ध्वनि स्वभाव गुरी ध्वनि प्रसरण यह विधा जो ध्वनि लक्षण गुरीज मन नयन क्लास में नेक ध्वनि और शक्ति स्वरूप अने अंशा एयत् क्लास में नीचे कृत्यों तो नयन क्लास कृत्यम द्वारा ध्वनि और शक्ति स्वरूप निरूपा प्रयत्दा कृत्य में मन का परराे डबा डबा रबर बेलून अदम मुक् इधर अदम अदम मुक् अदे विधा और लेजर लाइट वेसे लेजर लाइट लाइट तेरे कावाली यह विधा चेयरेंटे डबा तीसकोनी कटे दाने पैन रबर बेलून तो कवचमला पैन कपे दाने का कटे तरवा आ रबर बेलून की पोरला कपाली डबा पैन कपन दाने पैन और अद मुक्न अंटी चद मुक्न अंटी दाने तरवा रेडव रंध्रम चेयर दाने तरवा और लेजर लाइट तीसको आ लेजर लाइट का किरण करेक्ट अदमीद पड़ेट एर्पट्टे अभी अदमीद पड़ परावर्तन ची गोड़ पैन का लेदा तेर पैन का पड़ने जो स्पाट पड़ने जो लेजर स्पाट आधा वर्वा दाने स्टा सहाय तो इला फिस्टी दी डबा ने कोई स्टा सहाय तो फिस्टी इपड़ेदा लेजर लाइट अदमीद पड़ती परावर्तन ची गोड़ पैद पड़ती इट डबा नीचे इट बिगर अरवि रेडो डबा ओक रेडव वाइपी बिगर अरवि मन नोट वस्तु ध्वनि तरंग डबा लपल्ड गाली तरंग डबा लपलना तरंग अभी कंप प्रारंभि गाली तरा तरंग कंपनल वाल दी चवर उ रबर बेलून पोरला एर्पट्टेसमें आ पोरला एर्पट्ट रबर बेलून कंप जो अला कंप रबर बेलून कंप अदम कंप अदम कंप अदमीद पड़ता लेजर लाइट कं अला कंप लेजर लाइट को कदलीक अनेवाना मन तेर पैन गमन सर इलारे गमन दाने बटी मनमेमर्धम चुस्काली रबर 
పైన ఏర్పాటు చేసినటువంటి రబ్బరు పలుచని పొర కదులుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇటువైపు నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇటువైపు నుంచి మాట్లాడటం వల్ల మన నోట్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి ధ్వని తరంగాలు గాలి కణాలను కంపింపచేసి గాలి కణాలు రబ్బర్ పొరను కంపింపచేసి రబ్బర్ పొర కంపనం చేయడం వల్ల అద్దము కంపించి అద్దము కంపించడం వల్ల లేజర్ లైట్ వణకడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనకి ధ్వని అనేది వస్తువులను కదల్చగలిగేటటువంటి శక్తి కలిగి ఉంటుంది ధ్వని అనేది ఒక శక్తి స్వరూపము అనే విషయం ఇక్కడ ఈ కృత్యం ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది దీని తర్వాత శృతి దండం ఇది శృతి దండాన్ని జాన్ షోర్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త పదిహేడు వందల పదకొండులో కనుక్కోవడం జరిగింది శృతి దండం అనేది కంపనాలు చేసే వస్తువు నుంచి ధ్వని ఉత్పత్తి అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఉపయోగపడే ఒక పరికరం యు ఆకారంలో రెండు కొనలను కలిగినటువంటి ఒక పరికరము దాన్ని శృతి దండము అంటాం ఈ శృతి దండాన్ని ఒక దాన్ని తీసుకొని ఒక స్టాండ్కి ఫిక్స్ చేసి ఒక శృతి దండం యొక్క చివర ఒక పిన్నును ఏర్పాటు చేసి కొంచెం వంచి పిన్నును ఏర్పాటు చేసి ఆ పిన్ను యొక్క తలము ఒక షీట్ పైన ఇది ఎలాంటి షీట్ అయ్యా అంటే మసి పూసినటువంటి కాగితం బాగా మొత్తం బ్లాక్ కలర్ కానీ బ్లాక్ మసి కానీ పూసినటువంటి కాగితం అలాంటి కాగితాన్ని ఈ పిన్నుకు టచ్ అయ్యే విధంగా ఉంచాలి దాని తర్వాత ఒక రబ్బరు శృతి తీసుకొని ఈ ఫోర్కి ఏదైతే శృతి దండం యొక్క అంచును ఒకసారి అలా కొట్టినట్లయితే శృతి దండం కంపించడం ప్రారంభమవుతుంది దూరం నుంచి చూసే వాళ్ళకి కనపడకపోవచ్చు కానీ శృతి దండం అనేది కంపించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా శృతి దండాన్ని గనక మనము రబ్బరు శృతితో ఈ విధంగా కొట్టి కొట్టినప్పుడు ఇది శృతి దండం మీరు గమనించవచ్చు ఈ విధంగా ఉంటుంది శృతి దండం దీన్ని ఇలా రబ్బరు శృతితో కొట్టినప్పుడు కొంచెం దాని యొక్క వైబ్రేషన్ని మీరు గమనించవచ్చు దగ్గరగా వైబ్రేషన్ రావడం వల్ల ధ్వని అనేది ఉత్పవించడాన్ని మీరు ఇక్కడ వినొచ్చు చూడండి ఈ విధంగా శృతి దండము కంపించడం ద్వారా ధ్వని ఉత్పత్తి అవ్వడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ విధంగా కంపించడం వల్ల ఈ పిన్ను కూడా కదులుతుంది పిన్ను కదలడం వల్ల మసిపూసినటువంటి కాగితం పైన చిన్న చిన్న గీతలుగా అలా రావడాన్ని మనం గమనించవచ్చు తద్వారా ఈ శృతి దండమును కంపిస్తుంది కంపించే శృతి దండం నుంచి ధ్వని పుడుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ చిన్న కృత్యం ద్వారా మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా అసలు ఈ ధ్వని అనేటటువంటి విషయాన్ని ముందుగా పైతాగరస్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త గాలిలోని అణువులు ముందుకి వెనక్కి కదలడం ద్వారా గ్రహణ సంవేదనము ఏర్పడుతుంది సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాన్ని మనం అనుభవించవచ్చు అనే విషయాన్ని మొదటిసారిగా పైతాగరస్ అనే శాస్త్రవేత్త చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత న్యూటన్ అనే శాస్త్రవేత్త గాలిలో ధ్వని ప్రసరణ గురించి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మీద ఇప్పుడు మనం క్లాసులో నేర్చుకున్నటువంటి కొన్ని విషయాలను గమనించినట్లయితే ధ్వని ప్రసరణకు యానకం అనేది అవసరం అది ద్రవరూప యానకమైనా కావచ్చు వాయురూప యానకమైనా కావచ్చు ఘనరూప యానకమైనా కావచ్చు ఏదైనా సరే ఒక యానకం అనేది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ధ్వని ప్రసారం అవుతుంది అని నేర్చుకున్నాం ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా మనము శూన్యంలో ధ్వని ప్రసారం కాదు శూన్యంలో చప్పుడు వినపడదు కారణం ఏంటంటే శూన్యంలో ఎలాంటి యానకము లేదు కాబట్టి ధ్వని అనేది ప్రసారము కాదు అనే విషయం మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ధ్వని ప్రసరణ జరగాలి అంటే యానకము అనేది అవసరము అనే విషయం ఇక్కడ గమనించాలి అదేవిధంగా కంపిస్తున్నటువంటి వస్తువు ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాం అదేవిధంగా ధ్వని అనేది ఒక శక్తి స్వరూపము అనే ఒక కృత్యం ద్వారా నిరూపించాం శృతి దండము కదలికను ఒక చిన్న కృత్యం ద్వారా మనం ఇక్కడ నిరూపించడం జరిగింది మసిపూసిన కాగితం ద్వారా నిరూపించడం జరిగింది శృతి దండం ద్వారా దాని తర్వాత ధ్వని తరంగాల రూపంలో ప్రసరిస్తుంది అనే అంశాన్ని మనం క్లాసులో నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ధ్వని అనేది రెండు రకాల కంపనాలు చేస్తుంది ఒకటి సారీ ధ్వని అనేది రెండు రకాల అసలు కంపనాలు ఒక అసలు తరంగాలు అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు రెండు తిరియక్ తరంగాలు అనే రెండు రకాల తరంగాలు ఉంటాయి వాటిలో ధ్వని అనేది అనుదైర్ఘ్య తరంగాల రకానికి చెందినది ఈ ధ్వని తరంగాలు అనేవి ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు కంపించడం ద్వారా దాని చుట్టూ ఉండేటటువంటి గాలి కణాలు కంపిస్తాయి గాలి కణాలు కంపించి దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి కణాన్ని నెట్టడం జరుగుతుంది అలా అలా గాలి కణాలన్నీ కూడా ఒక చోటుకి చేరతాయి అలా సాంద్రీకరించబడినప్పుడు సంపీడనము ఏర్పడుతుంది గాలి యొక్క సాంద్రత ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది సంపీడనము అంటారు గాలి సాంద్రత తక్కువ ఉంటుందో విరళీకరణము అంటారు ఎప్పుడైతే ధ్వని ఇలా కొట్టగానే ఈ వస్తువు నుంచి ధ్వని తరంగము ముందుకి కదిలేటప్పుడు సంపీడనాలు 
విరళీకరణాలు సంపీడనాలు విరళీకరణాలు అంటే గాలి యొక్క కణాల యొక్క సాంద్రత ఒక చోట ఎక్కువగా ఒక చోట తక్కువగా ఒక చోట ఎక్కువగా ఒక చోట తక్కువగా ఈ విధంగా సంపీడనము విరళీకరణము అంటారు దీన్ని దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని సంపీడనం అంటారు ఇక్కడ గాలి సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని విరళీకరణం అంటారు ఇక్కడ గాలి సాంద్రత తక్కువగా ఉంటుంది ఇలా సంపీడనాలు విరళీకరణాలు చేసుకుంటూ ధ్వనితరంగము ముందుకు కదలడం జరుగుతుంది ఇలా సంపీడన విరళీకరణాలు చేస్తూ ముందుకు కదిలేటటువంటి ఇలాంటి తరంగాలను అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా శృతి దండము రబ్బర్ శృతితో కొట్టినప్పుడు గరిష్ట పిచ్ దీనిని కీచుదనము అంటారు ఎప్పుడైతే ఈ శృతి దండాన్ని ఎలా కొట్టామో కొంత చప్పుడుతో అది సౌండ్ చేస్తుంది దానినే దాని యొక్క పిచ్ లేదా కీచుదనము అంటారు అలా కీచుదనము చేస్తూ అది అనునాదం అంటే కంపించడం జరుగుతుంది ధ్వని ప్రసరణ జరగాలంటే ఒక మాధ్యమం కావాలి దాన్నే మనం యానకము అంటారు అని చెప్పుకున్నాం ఈ శృతి దండము కూడా శృతి దండము యొక్క పొడవును బట్టి శబ్దం అనేది వస్తుంది పొడవు ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువగా ఉంటే దానిని బట్టి దానిలో ఉద్భవించేటటువంటి పిచ్ కీచుదనం అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఈ విధంగా మనం ఈరోజు క్లాస్లో ధ్వని అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని శృతి దండము ఉదాహరణతో ధ్వని ఒక శక్తి స్వరూపం అనే ఒక కృత్యంతో శృతి దండం కంపించడం ద్వారా ధ్వని ఉద్భవిస్తుంది అనే ఒక కృత్యంతో అదేవిధంగా ధ్వని తరంగాలు అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు ఏ విధంగా సంపీడనాలు విరడీకరణాలు చేసుకుంటూ ముందుకు కదులుతాయి పైథాగ్రస్ న్యూటన్ ఏ విధంగా ధ్వని గురించి వివరించారు శృతి దండం రబ్బర్ శృతి కొట్టినప్పుడు దాని యొక్క పిచ్ ఏ విధంగా దాని యొక్క పొడవును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అనేటటువంటి అంశాలను ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ విలువైనటువంటి సందేహాలను సలహాలను కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే వాటికి సమాధానాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం